¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Copa Libertadores y de Recopa Sudamericana, final de la Recopa Sudamericana, claro que sí, ahí vamos a estar también, en instantes nada más va a estar el video subido al canal, pero ahora nos encontramos con una de las últimas funciones de esta gran jornada de Copa Libertadores, de esta segunda fase de Copa Internacional que tenemos acá en Sudamérica, como siempre la vivís por la pantalla de Suda, donde si no, así que suscríbete, activa la campanita también, y ahora nos encontramos con Barcelona, frente a Universitario de Perú un partido que en lo previo yo les voy a decir que tengo mi favorito que es Barcelona eh, por historia, por estos últimos años en los que se ha transformado en un equipo temible a nivel internacional y otra cosa de las que quiero hablar es de que quizá no está pasando por el mejor momento a nivel futbolístico y a nivel financiero. Lo hemos dicho en la fase anterior, Barcelona no está atravesando su mejor momento a pesar de haber hecho un gran año el año pasado en el que llegó a la semifinal de la Copa Libertadores con lo que eso conlleva y se enfrentó eh, al titán de titanes que tiene a nivel acá internacional barra a nivel sudamericano como es Flamengo, por ejemplo, y, y estuvo entre los cuatro mejores del continente, muchachos. Yo creo que a veces no se toma dimensión de eso. Sin embargo, bueno, está pasando por un mal momento y en estos momentos tenía que demostrar y revalidar por qué es eh, lo que es a nivel internacional y por qué es el favorito en esta llave en la que va a enfrentar, en la que enfrentó, mejor dicho, ahora mismo, en el partido de ida, a Universitario. La verdad es que, nada, quiero ir a ver el partido. Vayamos a ver el partido juntos, si les parece, y después hacemos el análisis eh, post partido, después de ver el resumen. Le damos play, como no. Se suscriben de paso, activen la campanita como ya les pedí. Y para los que quieran estar informados con su información de, de su equipo, eh, actualidad deportiva, resultados, rumores de fichajes o quieren seguir a algún futbolista en particular, se descargan OneFootball que va a estar en el primer comentario fijado. Ahí hacen clic, se la descargan, nos ayudan a nosotros. Ustedes también se ayudan teniendo ese plus de tener esa aplicación y poder estar informados al instante con, con todo lo que quieran sobre su club. Y nada, les agradecemos eso que vayan a hacer ahí clic al, al, al link y se la descarguen. Bueno, arrancamos con el partido. Ya me perdí la primera jugada que fue una gran chilenita de, de Barcelona. Si hay algo que no está teniendo... Byron querido, un saludo grande, te queremos mucho, te amamos. No entendemos la velocidad que tenés, no la podemos comprender bajo ninguna circunstancia. Porque en el segundo tiempo, de hecho, voy a decir sobre Byron. Eh, hay una pelota que pierde Barcelona en la mitad de la cancha. Byron estaba... A 10 metros, creo, 15 metros podemos decir, del jugador de universitario que iba a tirar de centro. Se echó un pique, lo alcanzó, lo pasó en velocidad y recuperó la pelota. Terrible. Nada, simplemente eso. Me encanta verlo a Byron jugar bien. Hoy no fue una de las figuras, sin embargo tuvo un buen partido, un buen desempeño. A nivel defensivo creo que no hay nada que objetarse por parte de, de Barcelona, de, del ídolo del astillero. Porque Sosa jugó un buen partido, Aymar jugó un buen partido, Quiñones también. Byron Castillo quizás fue el que menos eh, sobresalió en, en esa defensa, sin embargo tuvo un buen partido también. Después, a nivel medio campo, Sousa y Carcelén. A mí Carcelén me encanta, me parece que tiene el físico ideal para ser un mediocampista central. Eh, un, un físico temible, un físico que va al choque y, y lo sentís, eh, lo sentís el choque. Y ojo con Bustos, porque Bustos es el que mete en cancha a Castillo, que es el que termina metiendo este gol. Primereando en ese primer palo, obviamente nos quedamos con el buen tiro libre que hizo Martínez. Eh, Emma tiene un buen pie, ya lo sabemos, de hecho, miren el centro que tiró. Eh, la pelota iba, pero la peinó justito, la rozó, tenía que soplarla para levantársela un poco al arquero. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien Castillo, primerea ahí, le da ese gol que... Es muy importante, primero porque destrabó el partido, Universitario venía defendiendo bastante bien y de hecho Barcelona era lo que les iba a decir al principio del video, una de las cosas que le está faltando, que creo desde el año pasado, es la falta de gol, la falta de un 9, de, de ese 9 que te marca la diferencia, de ese 9 que le dejas dos en el área y una sí o sí te va a meter. 
Creo que le falta eso. Quizás con Castillo lo pueda encontrar un poco con, con esa regularidad que, que va a necesitar el 9 de, de Barcelona. Quizás Castillo pueda hacer tranquilamente ese rol. Pero bueno, después llega el segundo gol ya un poquito más descontracturado, con el partido a favor en el minuto 80. Es cierto que son 20 minutos después, pero bueno, Garcés termina empujando esa pelota, eh, que termina dándole el 2 a 0, un resultado muy importante, porque si hay algo que tiene Barcelona es defender con cuchillo, con, no, con una cuchara te la defiende la victoria, el resultado te lo defiende con un cuchillo entre los dientes ahí, todo apretado te defiende muy bien esos resultados y creo yo que va a ser importante ir con un 2 a 0 a Perú para poder enfrentar a, a Universitario. Por parte de Universitario creo yo que todavía le falta mucho para, para poder llegar a competir de igual a igual frente a equipos como por ejemplo Barcelona que ya están ya pasaron por ese proceso de evolución que si bien es cierto que están teniendo un altibajo en estos momentos van a volver a salir porque son un club grande, tienen jerarquía eh, y creo yo que en el momento que se empiece a acomodar un poco a nivel institucional, va a volver a ser el Barcelona. Así todo igual, fíjense, está pasando por un mal momento. Según lo que yo leo, ¿eh? yo no estoy ahí viviendo el día a día, la verdad es que no lo sé. Pero según lo que leo de los periodistas, no está atravesando por su mejor momento. Entonces, eh, miren dónde está. Está pasando a la segunda fase eh, de la Copa Libertadores y posiblemente pueda pasar. Me toco el izquierdo, toco madera para no quemárselos. Obviamente. Pero bueno, universitario, como les digo, para los hinchas de, de universitario, tengan paciencia. Eh, es hacer las cosas bien durante mucho tiempo y empezar a, a, a competir, a competir. El año pasado estuvieron también en una competencia internacional, así que eso te da experiencia, te da roce, te da roce. Y, y yo creo que en algún momento van a tener alguna copa en la que puedan transformarse en revelación tranquilamente. Pero bueno, nada. El ídolo del astillero sigue haciendo las cosas bien. No hay con qué darle. Eh, es terrible. Y, y obviamente que me pone muy contento porque es un club que venimos siguiendo hace mucho, que vemos todo su, su proceso, sus altibajos como dijimos y nos pone muy contento eh, ver los resultados positivos que está teniendo como así también lo bancamos cuando se pierde o cuando se empata. Así que eh, gracias por estar ahí sudamericanos, los quiero mucho, un abrazo a todos y nos vemos en un ratito nada más, creo que son 15 minutos que vamos a tener, si no pueden ir a ver la final de la recopa sudamericana también que la van a tener en el canal, eh, en un ratito subo el video de Audio italiano frente a estudiantes que lo voy a grabar ahora así que gracias por estar ahí suscríbanse al canal secundario que van a tener en el primer comentario fijado y como no nos veremos en el siguiente vídeo un abrazo a todos y chao chao